നമസ്കാരം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എന്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇൻഫോ മിററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ സയൻസിന്റെ ഏത് പാഠമാണ് ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമ്മൾ പാഠം എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലെറ്റസ് അസസ് അല്ല ആദ്യം നോക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സിക്സിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റിന്റെ താഴെ കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ലൈൻ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിവൈഡിങ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ടു ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏത് ലൈനാണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ദ ഇക്വേറ്റർ അടുത്തത് ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന്റെ നോർത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഹെമിസ്ഫിയറിനെ എന്ത് പേരിട്ടാ വിളിക്കുക നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഹെമിസ്ഫിയർ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഇക്വേറ്ററിന്റെ സൗത്ത് ആയിട്ടുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിട്ടാ വിളിക്കുക അത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നീ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടെണ്ണിന്റെ താഴെ നോക്കിയേ ഐഡന്റിഫൈ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് വിച്ച് ഡിവൈഡ് ദ എർത്ത് ഇൻ ടു ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് എന്താ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ലൈൻസ് ഏതാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ The longitude formed by joining the 0 degree latitude and 180 degree longitude divides the earth into eastern and the western hemispheres. 0 degree longitude is known as endana, the prime meridian along the Greenwich line. The line seen opposite to it is called the international date line. This is 1 degree 80 in latitude. Ariyavana kariyamana. ഇനി ഫിഗർ ഫൈവ് പോയിന്റ് ലെവന് താഴെ ഒരു ബോക്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആരൊക്കെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി പറയുകയാണ് കൺട്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽകിയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നേപ്പാളിന്റെ ആണെങ്കിലോ ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലോ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അപ്പൊ യു എസ് എ ആണെങ്കിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് സെവന്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ചൈന ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ എയ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി നോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിലോ ബിറ്റ്വീൻ സെവന്റി ടു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അടുത്തത് ദി ഓക്ക് മൈ ലൈഫ് ലോങ് ഫ്രണ്ട് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ തന്നതാണ് എന്തായാലും ഒന്നും കൂടി പറയാം ദി തിങ്സ് യു ലൈക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് ദ റിവേഴ്സ് ദി മൗണ്ടൈൻസ് ദ ഗ്രീനറി ദ ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ട്രീസ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് മൈ ഫാമിലി മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എഴുതാം ദ കൺട്രി യു ലൈക്ക് ദി മോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ആണ് ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ എർത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ വോമിംഗ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് സ്കെയർസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതാം അതുപോലെ സജഷൻസ് ടു ഓവർകം ദി പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ പറയാം എഫോറസ്റ്റേഷൻ ഫോളോ നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അവോയ്ഡ് പൊല്യൂഷൻ വേറെ എന്തൊക്കെയാണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ലെറ്റ് എസ് അസസിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ യുണീക് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഷേപ്പ് നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ അതിന് പേരിട്ട് വിളിച്ച ജിയോയുടെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഉരുണ്ടും കാണപ്പെടുന്ന ആ ഷേപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയേ ദ സ്ഫെറിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ എർത്ത് വിച്ച് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് അറ്റ് ദി പോൾസ് ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോൾസിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കുറച്ച്
the earth is spherical and that spins on its own axis the spinning of the earth on its own axis is called rotation bhoomi urunda shape aanu and sondamayittu achudandil soyam karangunno idine endu perittu vilikkunno rotation the part of the earth facing the sun due to rotation gets illuminated and experiences day എന്താ ഭൂമിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് ഏത് സ്ഥലത്താണോ ആ ഭാഗമാണ് പകൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൺലൈറ്റ് കിട്ടാത്തത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ രാത്രി എന്നും വിളിക്കുന്നു ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി അർത്ത് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം അതുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ നൈറ്റും ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ഏർത്ത് ടേക്സ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റൊട്ടേഷൻ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് എ ഡേ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ റെവല്യൂഷൻ അതിന്റെ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് അലോങ് വിത്ത് ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ദ ഏർത്ത് ഓൾസോ മൂവ്സ് അറൌണ്ട് ദി സൺ സ്വന്തമായിട്ട് അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ഭൂമി എന്തും ചെയ്യുന്നു സൂര്യനെയും വലം വെക്കുന്നു ദി മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഏർത്ത് അറൗണ്ട് ദി സൺ ഈസ് കോൾഡ് റെവല്യൂഷൻ അപ്പൊ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനെ എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കും റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിക്രമണം എന്ന് വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഏർത്ത് ദാറ്റ് വി എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിഫറെന്റ് സീസൺസ് അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള സീസൺസ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും പരിക്രമണം റെവല്യൂഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ഇനി ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഇഫ് വൺ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫോർ എവറി വൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൗ മെനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി ദയർ ഓൺ എർത്ത് എന്താ ഓരോ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കും ഓരോ ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമി മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രിയാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് ചുറ്റും വരയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് എണ്ണം വരും എങ്ങനെ ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ് എത്രയാ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് വിൽ ബി ത്രീ സിക്സ്റ്റി കാര്യം എന്താ ഓരോ ആംഗിളിന്റെ ഇടയ്ക്കും ലൈൻ വരയ്ക്കല്ലേ അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ ഇടയ്ക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഉള്ളത് എക്സ്റ്റൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വർക്കുകളാണ് ഇത്രയുമായപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ചോദ്യോത്തരം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്ററാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദ ഗ്രെയിൻ എസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹെൻസ് എഗ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നല്ല മിടുക്കനായിട്ട് പഠിക്കണം